每次黑火发作，都是你救了我。这黑火可焚尽世间万物，是你也次次修复了我的身躯。降神咒后，你我融为一体。现在，你的灵气也快被黑火耗尽了。这么多天才地宝，竟都于事无补。难道只有找到那些与你同源的魔教圣物，才能改变这一切吗？我还能这样苟活多久？我现在审判警徽，只剩这诡异黑火。兄弟们，安息吧。这就是我们影子的宿命，生为影，死无名。哎，你听说了吗？千秋门那几个狗上人似的被杀了，咋没听说？千秋门那杀长老都下山来了，阵仗还挺大。不知道又是哪家要倒霉喽。你这什么说法？是不是瞧不起我们昆仑派？对不起，是小店招待不周。看什么看？打听到了。师妹，我们运气不错，正巧了，有个不错的向导。看来这趟很顺利嘛。谁家酒馆一大早开张的？我又不是来喝酒的，饿死了，来我面。再说一遍，我这是酒馆，只卖酒不卖煮面。我又没打算跟您买。哎呀，老实说，这十年东躲西藏，要不是有你的酒和面，我都不知道怎么能在这里过下来。你当老子不知道啊！就算难吃的狗都不碰，你都能吃下去。千秋门的弟子被杀了。哼，这种破事儿天天都有。不过最近魔教猖狂的很，浮云寺负责联络的刘巡使前两天被杀了。当年荒古之战，魔教没有被彻底消灭，浮云寺又是主力，被针对也正常。哼。各大门派联合成立真仙盟，说是要管理一切邪门事务。结果遇到事情，真仙盟里只有咱们天蓝真君尽心尽力。当年荒古，其他几位真君和各大门派好处可没少拿，现在都躲在后面，当没事发生。这世道，老头子比谁都懂，他没有指望过任何人。哎，也不是指望那些人。只是真仙盟竟还想省了浮云司抚恤影子的钱，当年要不是你卧底魔教，哪能那么轻易破除降神咒？为此，你这五柱天才神盘尽毁，邪盟这事儿干的，着实让人心寒。什么五柱天才？没有了利用价值，咱们只能自求多福了。怎么？还跟天蓝真君置气呢？这十年来，真君他老人家可从未忘记过你。我和老头子置气有用吗？只怪我自己。哎，不说了，看在你被扣钱的份上，这碗面就只收你十文钱啊。呃，呃，哎，老子早就防着你这招呢。<笑>是不是来的不是时候？不林夕来了，这一大早的，空气都干净好了。只是路过，进来看看。吃了吗？要不我做碗面给你。嗯、老板，账结了。嗯嗯。啊
我刚来，小哥就要走，不会是不许见到奴家吧？赶紧的！嗨，那小子就那样，不识抬举的很。奴家不是怕耽误了你们的二人世界吗、嗯？那咋可能？是那臭小子又想赖账。你就是陆晨，是我。就是你昨日和我徒儿李瑞一起杀的五阶妖兽，一起，算是吧。哼，他昨夜被杀了，那时你在哪里？昨日在酒馆喝完酒，就回家休息了。哦，这个确实，昨个儿他就在我这儿喝的酒。问你了吗？我看你就是他的同伙。啊，呃呃，这可怨我是小人了。酒馆之后，谁能证明你的行踪？我独自回家了。那就跟我回千秋门一趟。嗯。你你你！哎呦，真惨呐！陆大侠这么能打呀？他是个鬼的大侠，就是个混子。承让。你还敢动手？请让一下，黑衣，高个儿，终于找到你了，你就是陆晨吗？对不起，我是不是打扰你们了？千秋门办事，闲杂人等退开。千秋门是。这小儿，竟敢入我千秋门！是哪个不长眼的东西，敢欺负我师妹小人，小人有眼不识泰山，打扰了昆仑派仙友，还请仙友莫要放在心上。算你识相。何师兄，何师兄，这位就是我们要找的向导了。是你啊！明天带我们进迷乱之地。没时间。喂，你小徒弟不识抬举。何师兄性格有些直率，还请见谅。我们是特意来请你的。姑娘另请高明。你拽什么拽？哎，何师兄，师傅说在外需谨慎些。哼。我二人皆是昆仑弟子，此次奉命下山采集西雾花。听说你是镇上最好的向导，酬劳不是问题。一百零十。你当小爷我是冤大头呢，在这狮子大开口，那就两百零十。你你还不满意的话，那不如就四两百，就两百，成交了。两百零十，带你们去找四文西五花。四文，明日卯时镇口，过期不候。师妹干嘛答应他？这人一看就是个骗子。四文西雾花，功效可是三文的数十倍呢，不妨一试。哼，要是那小子找不到，看我不弄死他！嗯、师傅，咱今天就这么算了吗？蠢货，昆仑派你惹得起吗？可是师兄的仇……哼，等昆仑派的人走了，看我怎么收拾他们！